আজকে ভিডিওতে আমরা শিখব মৌলিক সংখ্যা কি এবং যৌগিক সংখ্যা কি তো প্রথমেই আসুন আমরা মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে জানি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেটাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে যেমন আমরা যদি এখানে তিন লেখি এই তিন সংখ্যাকে কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারব এক এবং তিন দ্বারা যেমন আমি এখানে এক দিয়ে তিনকে ভাগ করছি এখানে ভাগ করছি আমরা এক এক দিয়ে প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার যদি আমরা ভাগ করি তাহলে তিন দ্বারা এই তিনকে ভাগ করতে পারব এর এর বেশি কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারব না মানে এর তিন এবং এক ছাড়া অন্য সংখ্যা দ্বারা কিন্তু আমরা এই সংখ্যা এই তিনকে ভাগ করতে পারব না আবার আমরা যদি সাত লিখি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পা দেখতে পারব যে সাত এবং এক ছাড়া এই দুইটা সংখ্যা ছাড়া কিন্তু এই সাতকে ভাগ করা যাবে না সুতরাং আমরা যেটি বুঝতে পারলাম যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যে সংখ্যাকে এক এবং ওই যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না বা আমরা বলতে পারি যে মৌলিক সংখ্যা এমন একটা সংখ্যা যার দুইটা উৎপাদক থাকে এখন কথা হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা কি যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাটা এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যা দ্বারাও ভাগ করা যেতে পারে ওগুলাকেই আমরা বলি যৌগিক সংখ্যা যেমন আমি যদি এখানে লিখি বারো এই বারোকে কিন্তু আমরা এক দিয়ে ভাগ করতে পারবো এই বারোকে কিন্তু আমরা বারো দিয়েও ভাগ করতে পারবো এবং এই বারোকে কিন্তু আমরা তিন দিয়ে ভাগ করতে পারবো এবং চার দিয়েও কিন্তু আমরা এই বারোকে ভাগ করতে পারবো সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই বারোকে আমরা এক এবং বারো এই দুইটা সংখ্যা ছাড়াও আরও দুইটা সংখ্যা দ্বারা কিন্তু ভাগ করতে পারতেছি সুতরাং আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা যৌগিক সংখ্যা মানে হচ্ছে যৌগিক সংখ্যায় এক এবং ওই সংখ্যাটা ছাড়াও আরও সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে আমরা যদি এইখানে আরেকটা উদাহরণ দেখি তাহলে যেমন ছয় এই ছয়টা কিন্তু একটা যৌগিক সংখ্যা এই ছয়কে কিন্তু আমরা এক দিয়ে ভাগ করতে পারবো আবার চাইলে আমরা ছয় দিয়েও ভাগ করতে পারবো আবার আমরা দুই দিয়েও ভাগ করতে পারবো আবার তিন দিয়েও কিন্তু এই ছয়কে ভাগ করতে পারবো সুতরাং এই ছয় কিন্তু একটা যৌগিক সংখ্যা তো এরকম যেমন আবার যদি আমরা চার লিখি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে চারকে আমরা এক দিয়ে ভাগ করতে পারতেছি চার দিয়ে ভাগ করতে পারতেছি আবার দুই দিয়েও ভাগ করতে পারতেছি সুতরাং চারও কিন্তু একটি যৌগিক সংখ্যা একটা মজার বিষয় হচ্ছে এক কিন্তু যৌগিক সংখ্যাও না আবার মৌলিক সংখ্যাও না তো এক কেন যৌগিক বা মৌলিক সংখ্যা না এ নিয়ে আমরা হয়তো পরে আলোচনা করব আজকে ভিডিওতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব না যে এক কেন মৌলিক সংখ্যা বা যৌগিক সংখ্যা না আবার দুই ছাড়া কিন্তু সকল প্রকার মৌলিক সংখ্যা বিজোড় শুধু দুই হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা এমন একটা মৌলিক সংখ্যা যেটা জোর তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা কি বা আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে কোনটা যৌগিক সংখ্যা কোনটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সব সংখ্যা যেগুলো দুইটা উৎপাদক থাকবে এক এবং যে সংখ্যা ওই সংখ্যাই আর যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যার দুইয়ের বেশি উৎপাদক থাকবে বা সহজ ভাষায় বলতে গেলে মৌলিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা এবং এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না আর যৌগিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়াও আরও সংখ্যা দ্বারা ওইটাকে ভাগ করা যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা কি আমাদের এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন আপনার মূল্যবান মন্তব্য ও কমেন্ট চাপ করে জানাবেন আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন আমাদের সাথেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী ভিডিও দেখার প্রত্যাশা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি